Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Carla. Thank you for being on time. How was your day? More or less. Less? It's tired, traffic, a lot of work. What happened? I have a long work. A long day at work and a lot of work. A lot of work. Oh, right. <laughs> I imagine. Mm -hmm. So, yeah. And do you rest on weekends or do you work as well? I am a rest weekend. Okay. So, I hope that you have a good rest this coming weekend. So, for today, just remember that uh, we are just missing this class and tomorrow's class. And at least you're going to be able to sleep earlier these coming days. Yes, I'll Yes, finally. Se hizo bastante largo el curso. So I, I understand that you're tired because um, mm -hmm, you're missing like a, a week because of the vacation and three days. Uh, meanwhile, the other teacher um, was uh, able to join, but at the end, Ah, uh, parece que necesitaba muchos días, o oh, yes, <ríe> se les hizo súper largo, pero ¿qué tal? ¿Ya listos para el siguiente? Siempre se descansa, aunque sea un par de días, una semana, a veces un poquito más. But you ready? Okay, great, Carla, that she's ready. So awesome. But in the meantime, yes, you're going to sleep early a couple of days. Van a dormir temprano por lo menos un par de días, so espero que descansen mucho. And uh, Christina say present. <laughs> Thank you, Christina. We're going to check attendance in a little while. Thank you, everybody. Thank you, Victor, Carlos, Melanie, Melissa, Abel. I have Carla Mendoza and Carla Daniela, Roberto, Carlos, Humberto, and Christina. Okay, uh, we're going to start the class. I hope that you have uh, had a good day or at least <laughs> more or less right like Carla said mm, we're going to start I know I don't know why but I think that Tuesdays are worse than Mondays for some reason I don't know why but anyways uh how are you doing with the platform any question No questions about the platform? No teacher. Okay. So I'm going to start sharing my screen. Uh, yesterday we completed all the exercises, correct? Okay, Carla, you finished the platform. Awesome. Good. Okay, Carlos said that she's on the way home. Okay, Carlos, right, safe. And let us know when you're ready to participate. Christina is there. And no, 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 okay, so um, yesterday we were solving some. Um, estuvimos resolviendo los ejercicios. Ya tendríamos que tener completos todos, todos, todos los ejercicios de la plataforma. Eh, recuerden, verdad, como les había mencionado antes, es importante que finalicen el módulo. Sé que están cansados, el módulo pues lastimosamente se hizo más largo de lo que debería por el inconveniente con el maestro anterior, por este, por la vacación, entonces se ha prolongado bastante, pero recuerden que esto les genera un récord ante Insafor, ¿verdad? Y si se queda como si lo han abandonado, luego pues eh, no son como muy optables para algún, de repente ustedes quieran tomar un curso de Excel, de cosmetología, de costura, de taller, de encurtido, de lo que sea, pero ya queda el récord si usted no, que abandonó o que no finalizó el curso de inglés al cual usted optó por, por la beca. Entonces, por ese motivo es importante de que ustedes finalicen. Entonces, ya solo nos quedan dos días, traten de estar conectados eh, a, el mayor tiempo posible, ya solo queda hoy y mañana. Y por ahorita voy a empezar eh, revisando el examen final junto con ustedes por si alguien no lo ha hecho aún. Eh, 
lo pueden ir haciendo al mismo tiempo o por si tienen alguna pregunta o algún ejercicio que les haya salido mal, vamos a hacer el examen mientras tanto los demás terminan de llegar a casa o terminan de cenar o hacer lo que sea que estén haciendo, les vamos a dar tiempo también y, y vamos a aprovechar a, a completar ya, esto sería la última parte para quedar ya libres con respecto a lo, al trabajo en la plataforma. Uh, okay, so we have a part one of the final exam, as you can see here. And the first part, part number one, it says choose the correct, uh, sorry, it says choose the positions with the definitions below. Now it says, um, overseas both talent review and performance management board process. So is it talent management? consultant or the HR generalist? What do you think? What is the position that best describes this part? Overseas, both the talent review and performance management processes. This is talent management. Talent manager calls. Okay, good. Thank you so much, Carla. Let's see the number two. It says, develop appropriate strategies for clients regarding employee relations, disciplinary actions, and operations. As a benefit HR generalist. General. Okay, good. Thank you so much. Uh, number three, works in a company's human resource or personal department. Is the compensation specialist or secretary? Compensation specialist. Okay, good. Thank you so much. Now, in number four, it says, is responsible for assisting with the administration of all benefits. Benefit, benefit specialist. Okay, excellent. Thank you. And number five, it says, handles administrative requests and requires from senior manager. Is that the accountant or administrative assistant? Mm, administrative assistant. And yes, all of your answers were correct. Remember, si los pueden ir haciendo ustedes también um, en su eh, plataforma, sería mucho que mejor. Okay, it says number two, make questions using was aware. And we have a couple of words here. So it is they intelligent. Eso es lo que vimos creo que ayer o anterior, no me recuerdo. Mm. Bien. Algunos ejercicios en el examen son los mismos que están en las lecciones, así es que sí, um, puede ser, creo que sí, es el mismo ejercicio que hicimos ayer y el primero nos quedaría, were they intelligent? Oh, ok, was it warm? Number three. Was Jim Cleaver? Uh, was he ambitious? Uh huh. Was he ambitious? Uh, five. Were we late? Were we late? Okay, good. Creo que así nos quedaron ayer. Y correcto. Y qué bueno que se recuerdan, ¿verdad? De los ejercicios se les quedaron por ahí en la memoria. Estaban poniendo atención, por lo menos. <ríe> y sí, como les repito, hay ejercicios de, que son tomados de, de lecciones previas y esos son parte del examen final. Como es el caso acá del número 2. Now let us check the part 3. Oh, that's easy. It's a multiple choice. It says select the correct answer. Did you eat breakfast this morning? 
What is the correct answer? Uh, yes, I did. Yes, I did. Good. Did it rain last night? Mm, yes, I did. Or no, I didn't. Mm. No, it didn't. Okay. Did you go on a trip last weekend? Yes, I did. Yes, I did. Good. Okay. Um, did they attend university together? No, they didn't. No, they didn't. Okay. Did the store give you a discount? Did the store give yes, you a discount? Yes, it did. Okay, and all the answers are correct. So I see this quite simple. Thank you so much for your responses. Now let's complete the part number four. Let's, let's choose the best alternative I in New York last summer. Was. Okay, good. My dog, white and black. Was. Okay, number three. Mm. Where? Other, uh -huh. sería was. Porque el sujeto, your brother, y a veces se confunde y decimos you, decimos you, entonces es word, pero no tiene una R por ahí, significa que es el possessive, possessive, no es un pronombre, es un possessive adjective, so es your brother, tu hermano, es el sujeto, y a tu hermano sería un él, corresponde was. Ok, number four, where yesterday. Where? Okay, I see. El sujeto es you, no your. Good. Y a veces esas cositas son como cascaritas y nos vamos de un solo. <laughs> She, a bad student in high school. Passing. Okay, it seems like the correct answer is wasn't and excellent. Yes, you got it. Thank you so much for your participation. All the answers are correct. Now let's click on siguiente y ahí terminó el final exam. Pero yo verdad porque ya no, ya me aparece en grisito. Entonces vea, solo son cuatro ejercicios y algunos incluso repetidos. So, um, no. Sí, creo que solo cuatro partes. ¿no? Solo son cuatro partes, ¿verdad? Ok, muy bien. Y me pregunta por acá, Cristina, para, oh, va para la casa y también me dice el progreso suyo. Para revisar el progreso es aquí en este botoncito azul. Progreso. Solo le dan clic ahí y aquí me aparece que yo ya terminé la plataforma. <risa> Ven, entonces le aparece homework 1, 100%, homework 2, eh, 100%, 3, 4, el promedio de todos los homework, el midterm exam y el examen final. Esa barra siempre aparece en gris, pero no se preocupen. Ahí dice final exam, si usted hace wherever it mouse, it's final exam y ahí dice 100%. Vea, pero siempre aparece gris esa barrita, así que no se vayan asustar, se aparece así. Entonces, recuerden, solo está aquí donde dice progreso, acá. Y ahí puede ver usted cómo va. Eh, bien. Ok, so, vamos a volver a lo que es ya los contenidos. Ya tenemos un poquito más de personas, pero vamos a seguir. Ok, so, let's see, remember, yes, uh, If you can finish the platform today, that would be great. Pero tienen como deadline mañana a medianoche. 
So let's try to complete it. And now to continue with the review of the, okay. Para continuar el review del pasado simple, tenemos este ejercicio en el cual vamos a hacer find and correct the mistakes below. Um, acuérdense que aquí pueden ir modificando nada más que para poderla modificar sin meterse al, al, a la herramienta de Zoom, que es un poquito eh, más complicada, pues tiene que estar así, no en pantalla completa, sino que así. Eh, el tema que estamos viendo es pasado simple, entonces vamos a encontrar los errores relacionados a pasado simple. Vamos a hacer el primero como eh, ejemplo. Number one is they eat dinner at six o'clock yesterday. What is the mistake? ¿Cuál es el error? En la uno. El verbo. No está en presente. Presente. Ok. Sí. What is the pass of it? Eight. Ok, good. So that is the correct sentence. They ate dinner at six o'clock yesterday. So that is the first mistake. So I'm going to give you time for you to find the rest of the mistakes in the other 15 sentences. Okay. I'll give you time for you to work. You can do it in your notebooks o lo pueden hacer en, 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 a, en el PowerPoint. Si le, se les hace más fácil, you decide. I'll give you time and then we will check together.
Have you finished finding the mistakes? Okay, time's over. So what do you have in number two? Where is the mistake? Um, the verb is in past and it has to be in present. Yes, the verb is present because we already have the auxiliary did, which indicates past. Excellent. Now, um, what is the mistake in number three? Que no está el did como es negativo. Tendría que ser I didn't finish. Ni this, I did not finish. Mm -hmm. 
Sí, el verbo tendría que estar en presente o en pasado. Ajá, tiene que ser en presente, porque ya tenemos aquí el auxiliar y haciendo la negación, ¿verdad? I did not finish my homework last night. Igual lo podemos poner contractado, ¿verdad? I didn't finish my homework last night. So, excellent. Whenever we have uh, the, la negativa con el auxiliar did o la pregunta, pues ahí está el auxiliar did también. So, el verbo se queda sin modificarlo, sin trasladarlo a pasado. So, excellent. Uh, number four. Did you visit last Monday? Mm, yo cambié did por was, por where, perdón. Were you busy last Monday? Ajá, porque busy es un adjetivo, ¿ok? No es un verbo. Y para el adjetivo ocupado u ocupada, lo que necesitamos aquí es el verbo estar, ¿verdad? Y en pasado, como es lo que estamos viendo, Were you busy last Monday? Aquí no necesitamos auxiliar porque como ya lo habíamos dicho anteriormente, donde esté was y were, no vamos a tener did. So, so two different things. Y ese sería el verbo. Que en la pregunta, pues igual se va trabajando siempre con él. Eh, verbo no ocupa auxiliar el verbo to be. Eh, cero estar, ¿verdad? So, very good, excellent. Um, number five, was she buy a new car yesterday? Mm, did she buy? Did she buy a new car yesterday? Está correcta la pregunta o hay algún error? Was she buy a new car yesterday? Yo le puse did. Ajá, did, porque pues aquí tenemos el verbo que es comprar, ¿verdad? Comprar. Entonces, esto es cero, estar. Fue, ella compró. O estuvo, ella compró. So, no, 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 sense, right? No hace sentido. Entonces, necesitamos aquí el auxiliar. Did. Y nos quedamos aquí con el verbo buy. Did she buy a new car yesterday? Y ya tenemos la pregunta eh, correctamente, gramaticalmente correcta. Good, excellent. Now, in number six, I wanted to went to Montreal two years ago. I wanted to go. I wanted, ya tengo el primer verbo en pasado. Si necesito dos verbos, no los puedo dejar juntos eh, sin conjugar el segundo, ¿verdad? Entonces, lo ideal es dejar el segundo en infinitivo. I wanted to, ay, ¿qué dice ahí? I wanted to go. Ok, I wanted to go to Montreal. Sí. Teacher, en la 5 yo le, yo le dejé was she bullying eh, eh, era válido también como sí, estaba ella comprando estaba ella comprando pero es válido si estuviéramos estudiando el pasado continuo en ese caso sí eh, está bien was she buying uh -huh. ya no sería pasado simple that is continuous oh. uh -huh. Sí, esa es la gramática del pasado continuo. Está correcto si fuera ese. Pero bueno, ahorita estamos con el simple y ahí sí, no. No. So, good question and good catch. Um, number seven. Was you late for the meeting? Where is the mistake? Where? Were you late for the meeting? Excellent. Where? Con el sujeto y es where. Mm -hmm. Were you late for the meeting? No, number eight. Who did you talk to? Mm -hmm. 
Where is the mistake here? Where did you talk to me? The verb. The verb has to be in base form. Excellent. Base form of the verb since we have the auxiliary there. Okay, good. Where was you stayed in Washington? Miss indeed. Es, okay, falta did. Okay. Where did you was you stay in Washington? Okay, faltaba did, ya lo pusimos. Entonces ahí está bien o falta algo más que hacer ahí. Quitar was. Quitar was. Where did you stay in Washington? Uh -huh. Good, excellent. That is correct. So necesitamos agregar el did y quitar el was porque ya vimos de que no, no tienen nada que hacer juntos. El did was where no se juntan. Good. Y aquí tenemos el verbo que es estar o permanecer. Donde estuviste, donde te quedaste cuando fuiste a Washington. So that is my verb. Entonces, was y were no van en esta pregunta. Eh, number 10. I was read that book yesterday. Where is the mistake? Mm, en esa tengo dudas, porque si le pongo I was reading, o sea, está bien, pero es continuo. ¿verdad? Ajá, es como que, ah, yo estuve leyendo porque me dice, ¿qué, qué libro está leyendo? Ah, Harry Potter, y usted dice, ah, yo estuve leyendo ese libro ayer. Entonces sí, pero es continuo. I was reading that book yesterday. Uh -huh. Entonces, para que sea simple, ¿qué necesito poner o quitar? Solo quitar was. Solo quito was y aquí la pronunciaría, sería la pronunciación. Red. Red. I read that book just uh, last year. Sorry. Leí ese libro el año pasado. Ok. And then, uh, let's continue. Aquí nos quedaría. I read that book last year. Aquí está muy bien. Solo cambiamos color. Now, number 11. John flied to Argentina last week. John flied to Argentina last week. El, el verbo. El verbo. No lleva esa forma, pero. No, no, es, es, esa, es irregular. ¿no? Es irregular. ¿Y cuál es el pasado de fly? Flu. Exacto, flu. Estudié en la lista. Esta está en la listita que les mandé. <ríe> Good. Excelente, pero sí, a ver que si sí, no sabía más. Eh, cómo se escribía, pero dijo ese no es regular no lleva es que mi cerebro me decía flu <risa> es resfriado, entonces flu y, y, y es lo mismo resfriado y, y volado ajá, <risa> pero vamos a lo que les decía Suenan anteriormente, es, ajá es como que decía John flew to Argentina entonces eh, eh, ya le dijo, está hablando de volar no de resfriado <risa> Pero if I say John got the flu, a John le dio un resfriado. Entonces sí, es como like the context. Excellent. So, Carla tenía dudas con la pronunciación, pero es válido. <ríe> se dijo, no, pero eso es resfriado. Pero también el volar se pronuncia así, flu. Y pues excelente que Víctor tenía, ya identificó, no, eso no se ve como que sea regular, no es ED, pero se escribe. <ríe> Good, pray, man. Eh, acuérdense siempre practicar y cuando tengan chancecito en darle una repasadita a la lista de verbos que les envié 
para que sigan practicándolo. Y pues me alegra que pues ya hay algo que indica, ¿verdad? A veces uno dice, no estoy aprendiendo, es que no sé, es que estoy cansada, estoy más pensando en dormirme que en poner atención, pero algo, el, el subconsciente agarra, <ríe> algo queda por ahí. So, nice. Uh, let's see. He weren't at home last night. What is the mistake? He wasn't, Saria. Yes, he wasn't. Con he no usamos where. It's wasn't. He wasn't at home last night. And then, I not see the movie last weekend. I not see the movie last weekend. I did not. I didn't. I didn't. El not se usa solo con was y where. I was not, he was not, were not. Pero cuando es otro verbo es el auxiliar did con not. Y también lo podemos contratar y decir didn't. Muy bien. I didn't see the movie last weekend. Bueno, y si lo quiere, pero es pregunta. Es una pregunta. ¿Cómo decimos que sería la pregunta? Sí hay preguntas negativas. Lo dijimos un día. Por ahí Car Carla creo que preguntó. Sí. Ponemos ah, el tiren al principio sí, y luego sí, el, y el pronombre después. Ajá, y sería ahí sí, es tiren. Tiren, ahí sí, the movie last weekend. Ya, yeah, cuando de repente es como que veamos esta película y se le empieza a ser familiar y dice, no vi esa película el fin de semana pasado. Didn't I see or didn't we see that movie last weekend? No la habíamos visto ya. So, yes, preguntas negativas existen. Y qué bueno que, pues, nos salió por ahí para hacer el review. Uh, 14. What do you did last night? Is what did you do? Excellent. What did you do? So, it's like... We need to change the order here. What did you do last night? As que si era cuestión de arrange the order. Good, excellent. What did you do last night? Now, number 15. They, did they have a good time at the party? The verb is have. Yes, the verb eh, está malo. Tiene que ser have. Because has sería para he, she, it, right? Y aquí es un day. So, have. Excellent. And the last one. Did you in class yesterday? Where were you in class yesterday? Uh -huh, porque no tenemos verbo aquí, no hay ningún verbo. Y pues para el contexto de la oración, se nos hace que es where. ¿Estuviste en clase ayer? Yes, excellent. Were you in class yesterday? Okay, and with this, we finish. I hope that you have enjoyed this review. Espero que los hayan disfrutado el review, que hayan reforzado algo o aprendido algo nuevo también. Now, um, let's continue. The next exercise is of your material. It is on page 45 and it's a conversation. We continue in unit four talking about training. And for this, we do not have audio, pero no he pasado asistencia. Déjenme un chancecito para revisar asistencia. Hoy sí ya tenemos casi, casi que completa la clase. So, we can check attendance now. Um, vamos a ver. 
eh, Adel Edenilson. Adel Edenilson. Uh, let's continue with Abigail Elizabeth. Present teacher. Thank you. Uh, Balmore Alexander. Present teacher. Thank you, Balmore. Carlos Emilio. Present teacher. Thank you, Carlos. Carlos Humberto. Present teacher. Thank you, Carlos Humberto. Cecia Noemi. Present teacher. Thank you so much, Cecia. Francisco Ernesto. Francisco. Present teacher. Thank you, Francisco. Yeah, yeah, okay, perfect. Thank you for letting us know, Francisco. Hazel Vanessa. Present. Thank you, Hazel. Julissa Yamilet. Present teacher. Thank you. Carla Daniela. Present. Thank you so much. Carla Ivania. Present teacher. Thank you. Carla Lorena. I'm here. Thank you. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Mario Ernesto. Melanie Alexandra. Present. Thank you. Melissa Esther. Present. Thank you. Mirna Yane. Um, ya, yeah, sí, Marilyn, se escuchó, gracias. Ya la anoté por ahí, sí, sí logré escuchar que dijo present. Uh, creo que Janet no todavía logra conectarse. Um, Roberto Emilio. Present teacher. Thank you. Santos Cristina. Um, Víctor Noé. Present teacher, perdón. Ok, thank you, no Cristina. Me el micrófono no, no se me activaba, lo pulsaba y lo pulsaba. Present. Ok, thank you, Cristina, and thank you, Victor. Ya tomé nota por acá. Ok, now we can continue with the conversation that we have. Here it is. Ok, so I'm going to read the conversation for you to practice at home. And after that, we're going to have a chance to practice with the classmates. So uh, let's see, this is Jack and Julie. Okay. Hi, Julie, this is Jack. How are things going at work? Hello, Jack, everything is fine. Thanks, how about you? Just perfect. Look, I want to know if you attended the training last year. We are sending the invitations for the new one. Yes, I did. The training I attended was about first aid prevention. Sounds good. Where did it take place? It was held at the Crown Plaza Hotel. Do you recommend it? I mean, the training. Did you find it helpful? Yes, absolutely. 
Most of us were pleased with the speakers and practices. I personally learned a lot. Any questions? No questions? No questions? Okay, so we can stop sharing. And this is on the page 45 of your material and also in the presentation that I sent to you. So I'll, I'll hold some time for you to practice the conversation with the classmates. So let me, uh, I'm going to set this so that you can share the screen as well. And now we're going to create the breakout rooms for you to practice. Me dice si lo visualiza. Yo creo que se ve bien pequeñito. Voy a ver si lo puedo compartir. O se lo mando al grupo de WhatsApp. No, aquí está. Ya se los compartí. ¿Ya pudo? Sí. Va. Ok. Somos tres, ¿verdad? Creo yo. Marilyn Alejandro. No somos, es que está el teacher ahí conectada. Ok. Yes. Let me, voy a chequear cuántos me aparecen acá. Me parece que está Carlos Humberto, Cecia Ramos y Marilyn. Hay tres. tres. Y ahorita voy a ver si me hizo se unen porque me parecía como que no estaba conectada. Pero sí serían, ok, uh, ya está Carlos, Cecia y Marilyn. Ok. Um, ah, pues empecemos nosotros, Carlos. Marilyn. Este, después lo practicamos ah, con ella. conversaciones. Uh -huh. Sí. Ok. Vaya, voy a comenzar yo entonces. Ok. Hi, Julie. This is Jack. How are things doing at work? Hello, Jack. Everything is fine. Thanks. How about you? Just perfect. Look, I want to know if you attended a training last year. We are sending the invitation for the new one. Yes, I did. The training I attended was about first aid and prevention. Sounds good. Where did it take place? It was held at the Com Plaza Hotel. Do you recommend it? I mean, the training. Did you find it helpful? Yes, absolutely. Most of us were placed, placed with the speakers and practices. I personally learned a lot. Hi okay. Julie, this is Jack. How how are things going at work? Hello Jack, everything is fine. Thanks. How about you? Just perfect. Look, I want to know if you attend a training last year. 
we are sending the invitation for the new one. Yes, I did. The training I attended was about first aid and provisions. Sounds good. Where did it play, take place? I was held at the Crown Plaza Hotel. Do you recommend it? I mean, the training. Did you find it helpful? Yes, absolutely. Most of us were places with the speakers and practices I personally learned a lot. Okay. Ah, ya están los otros dos compañeros. This Jack. How are Jean going at work? Hello, Jack. Yeah, everything, everything is fine. Thank you. How? About you. About you. Just perfect. Mm -hmm. I want to know is if you attend a training last year. We are sending sending the invitation for the new one. Yes, I did the training. Uh, I attend. What about the uh, um, prevention? Canabo, where they uh, take place? It was held at uh, the Crown Plaza Hotel. Do you recommend it? I mean, the training. Do you find it helpful? Yes, absolutely. Most of was where this with the speaker um, practice. I personally learned a lot. Bye. Thank you, Francis. Okay, Bye. 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 Bueno, yo empiezo. La <laughs> suerte okay. la que lo digo. Eh, hi, Julie. This is Jack. How are things going at work? Okay. Hello, Jack. Everything is fine. Thanks. How, how, about, how about you? Just perfect. Look, I want to know if you attended a uh, training last year. We are sending the invitations for the new one. Yes, I did. The training I attend uh, was about was about uh, first first aid and prevention. Sounds good. Where did it take place? It was held at the Crown Plaza Hotel. Do you recommend it? I mean, the training. Do you find it helpful? Uh, yes, absolutely, absolutely. Uh, most of us were placed uh, with the speak speakers and practice. I personally learned a lot. Uh, hi, Julie. This is Jack. How, how are things going at work? Hello, Jack. Everything is fine. Thanks. How about you? Just perfect. I want to know if you attend a training last year. We are sending the invitation for the new one. Yes, I did. The training I attended was about first aid and prevention. Sounds good. Where did that take place? It was held at the Crown Plaza Hotel. Do you recommend it? I mean, the training, do you find it help, helpful? Helpful. Yes, absolutely. Most of us were placed with the speakers and practices. I personally, personally learned a lot. Bye. Y ahora los ausentes. <laughs> Ok, no, yo no soy ausente, pero no sé quién va a practicar conmigo. <risa> no, dos creo que faltan, ¿verdad? Sí, Elizabeth, no sé si... 
¿Está por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Solo que okay. aquí hay una gran bulla. <risa> ok, estamos que, iguales. Si no se escucha bien, ya están advertidos. Ok. Ok. Bueno, empiezo entonces. Está bien. Hi, Julie. This is Jack. How are you things going at work? Hello, Jack. Everything is fine, thanks. How about you? It's perfect. Look, I want to know if you attended in training last year. We are sending an invitation for the new ones. Yes, I did. The training I attended was about first I I met the <laughs> I and prevention. Sounds good. Where did it take place? It was held. Uh, at the Crown Plus Hotel. Do you recommend it? I mean, the training, did you find it helpful? Yes, absolutely. Most of the youth were pleased with the speakers and practice. I personally learned a lot. Y creo que ya no alcanzamos al otro. ¿verdad? No, ya no, porque yo vi que salió el mensaje ahí para salirnos. Sí. Pero lo cancelé. <risa> yo también. Sí, yo no veía. Bueno, okay, por gracias. Lo menos practicamos. Bueno, adiós. Sí, adiós. Okay, I heard all of you practicing and the, I think that we just have two in the breakout room, but they will be back soon. So the only word that I heard that mispronouncing a couple of times was aid, first aid. Para decir primeros auxilios, first aids. First aid. And about the conversation, we have these three questions. Number one, what type of training did Julie attend? Did she, did she find the training of great help? In your opinion, how often should training take place? It's supposed to be in pairs, but we're going to do it in the main section. So. Um, what do you remember? Number one, what time of training did Julie attend? And first aid and prevention. Excellent. Very good. Now, number two, did she find a training of great help? Uh, yes, she did. Yes, she did. Excellent. Now, number three, this is like in personal opinion. How often should trainings take place? Mm, once a year. Okay, at least once a year, depending of the company or the kind of uh, the type of business. And for this, for example, we have uh, in the next exercise in number four, we have like um, a couple of examples of kind of trainings, for example, self-motivation training, customer service, anger management, telephone etiquette, first aid training, okay? So those are uh, some examples of trainings. So I think that at least for self-motivation, anger management, uh, customer service, they could be like uh, very convenient for many, many companies. What do you think? Which one looks appealing or attractive for you? Hmm, customer service. Service? Um... I highly recommend this training because um, it's helpful for increasing um, sales. Mm, 
Mm, excellent point of view. Uh, if you provide a good customer service, uh, well, the customer experience will be um, maybe something that is going to help you to increase the sales and probably you will get bonuses money-wise. <laughs> yeah. Excellent. Good idea. So yes, probably customer service would be helpful for many of us. Um, is there any other volunteer who would like to share which of these trainings would be helpful for you at your workplace? Which one looks appealing for you or attractive? I think that at least the first aid training, that should be good for all of us, not only for working purposes, but also for at, at home, right? It is good to know uh, about first aid that's important. Do you know of any other training that is not here in the list? We usually receive uh, like uh, trainings about fishing, canning. Uh, how, how we say uh, buceo? Bucear. The bucear, I, I, I. Ah, bucear, like in the water, on the... Yes. This is snorkeling. And that's the okay. one in the chat. And also, uh, we can have a training for swimming if we work in a sh ship. Okay. No. <laughs> <laughs> that could be good. Interesting. Okay, excellent. Now, um, let's continue. Well, in the next exercise, we are supposed to write an email recommending a workshop or training. Un workshop es un taller, pero eh, es como un seminario, eh, en, etc. Eso se refiere a workshop. Eh, or training, course, and provide information about it. Okay. Tenemos que recomendar un training y dar información acerca de él, así como teníamos en la conversación. ¿Se recuerdan? Le dijo el lugar, los días que se toma, la hora, eh, la duración, etcétera. ¿Recuerdan? Así como en la conversación. Uh -huh. Nos dice acerca de qué es el training en la conversación. It was about first aid and prevention. Um, a lugar, Crown Plaza, that was the place. Um, it just says, um, uh, I don't know. Well, it was last year, but okay. So you can uh, include the dates, the uh, los días, a qué hora, de qué hora, a qué hora, etc. Duración en cuanto a horas. Uh, lo pueden incluir acá. So two, and you write the email address of the person from, and here is yours. Subject, for example, you can say um, in software, uh, English training free. <laughs> and you can write here, hello, Carla, I'm writing to you because I wanted to know if you are interested in a training. Okay, so in support is offering some English courses training the it takes like 40 hours, some 40 hours, I guess, or 20. Mm, 40, yes. It's 40 hours. It's from Monday to Friday. And they are online via Zoom, et cetera, et cetera, et cetera. That was an example. You can write about other types of trainings. I'll give you time for you to write down your ideas and then we're going to share.
finished A volunteer to share? Do we have volunteers? Me, teacher. Okay, thank you so much, Carla. Okay, and and good morning, Francis. You and your you and your company are invited to the disaster prevention workshops. It will it will take place place during the month of May, Saturday from eight to eleven a.m. in the reception room of the municipal palace. Okay, disaster prevention, excellent. That sounds very interesting, and that should be for all companies, existing companies, and also at home is good to know about disaster prevention. Very good. Thank you so much for sharing, Carla. You did an excellent job. Is there any other volunteer? No more volunteers? Okay, so we can continue. And we have a, an invitation later for a training. And after this exercise, there are some questions related to this letter. Is there a volunteer to read the letter? Thank you, Cristina. Leerlo, Beatriz. Yes. Okay. They are college um, Centri Marsella cordially invited to do the annual accounts, accounts, or si, accounts, a training workshop to be held on April 4th. Um, Así sería, teacher. Four H. Four H. O teach. Fourth. April. April. April fourth. April four. Y la T H cómo se pronuncia? Esa casi no suena. Casi no suena. Ajá. Okay. Fourth. Tú, ay, el dos mil dieciocho se llama. 2018 or puede decir 2018. 2018, okay. The event will take place at the Grand Hotel. The thing for this year workshop is conflict resolution, resolution. Uh, a professional speaker will be conducting, conducting all the workshop. Full participation is appreciated. Um, the program will run from uh, 9 a.m. to, to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance, attendance to Petersel. Uh, gmail.com by March uh, to five um twenty eighteen George Pierre Salas no George uh, Pit Salas Centre Marsella Okay thank you so much for helping us uh Christina and uh vamos a ver just a couple of things dear Dear, 
Suena como y dear colleagues. And then this word invites. Invites. Then we have the month April. April. And here is resolution. Como que está resolution. Resolution. Y como decimos arroba. Ahí se los escribí en el chat. La arroba se dice at. At the at. That is arroba. So that would be Peter Salas at gmail.com. El punto se dice that. Aquí se los pongo en el chat de la mirin también. At sería la arroba y el punto that. So the address would be Peter Salas at gmail.com. Come. Okay, good. Thank you so much, Cristina, for helping us. Now, questions. Tenemos cinco preguntas acerca de la eh, esta letter, the invitation letter here. So, I'll give you time for you to answer the five questions. Vamos a responder esas cinco preguntas. You can do it in your notebooks and then we're going to share your answers.
Okay, let's see. How often does the training take place? Volunteer? How often does the training take place? Nobody has the answer. How often does the training take place? Eh, teacher pregunta, eh, que voy, voy regresando. Eh, ¿Eso es eh, de acuerdo a qué? A esta información. A la del, de esta, de la ejercicio de, que es el reading de la página 47. Eh, lo que leyó Cristina. Entonces, mm. en base a esta, eh, hay que contestar las preguntas que están acá. Thank you. Ok. Once a year. Once a year. Uh -huh. Excellent. The training is once a year. Good. When is the training taking place? When is the training taking place? April 4th. April 4th. Uh -huh. It's taking place on April 4th. Now, who is conducting the workshop? Professional speaker. Excellent. A professional speaker is conducting the workshops. Uh, let's see number four. What's the topic for the training held this year? Conflict resolution. Conflict resolution. Excellent. And uh, what is the request made at the end of the letter? What is the request made at the end of the letter? Confirm the attendance. Yes, to confirm the attendance before March 15th, I guess. Mm -hmm. Yes, confirm the attendance before or by March 15th. Okay, good. So now let us um, stop for a little while. I need to check attendance for the second time this night so let's see Avelen and Nilsson Abigail Elizabeth present teacher thank you Abigail Balmore Alexander present teacher thank you Carlos Emilio present teacher thank you Carlos Humberto. Present teacher. Thank you. Cecilia Noemi. Present teacher. Thank you. Carlos Ernesto. Perdón, Francisco Ernesto. Ya le cambié el nombre, perdón. Francisco Ernesto. Eso, eso escuché, teacher. <risa> ya, ya estaba dudando en contestar. Present okay. teacher. Thank you. Uh, Hazel Vanessa. Present teacher. Huh? Thank you. Julissa Yamilet. Carla Daniela. Present. Thank you. Carla Ivania. Carla Lorena. Present teacher. Thank you. Marilina Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. 
Melanie Alexandra. Thank you. Melissa Esther. Present teacher. Okay. Mirna Janet. Present teacher. Thank you. Roberto Emilio. Present teacher. Thank you. Santas Cristina. Present teacher. Thank you. And Victor Noé. Okay. Hoy le tocaría el uno a uno a Present. Cristina. Thank you, Victor. Okay. Okay, now in your material, we have an exercise here that we can uh, complete either on the material, so we did this part. And this is on page 48. Okay, and this is what we have on page 48. And in this, uh, we have exercise number one, which is to write the past form of the irregular verbs. And then you can check your answers. You can do it here in your material. And um, you can write the text here. So for example, what is the simple pass of the verb meet? Meet. Meet. Can you spell it? M-E-T. M-E-T, uh-huh. M-E-T, met. That is the simple pass of meet, okay? Uh, what is the simple pass of have? Has or she has. Uh, pass of have. Has. Have. Okay, can you spell it, please? Have. H A D. Excellent. H A D. Had. That's the simple pass. Now, speak. What is the simple pass of a speak? Also. Can you spell it, please? S P O. Okay. Excellent. Spoke. Now, what is the simple pass of go? When? Go. Escuché dos diferentes. Went. 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 That is correct. Went. Can you spell it, please? W-E-N-T. Excellent. W-E-N-T. Now, the past of do is do did. Uh huh, did. Now, right. What? Mm hmm. That is wrote. Stand. What is the simple past of send? Send. Con T at the end. Uh huh. Okay. Send with T instead of T. Mm -hmm. Now, the most difficult. Read. Yeah, it's tricky. <laughs> That's tricky. Uh huh. It's the same thing, only change the pronunciation. Uh huh. Only change pronunciation. What is the pronunciation in the past? Red. Red. Excellent. Now the past of C. So. So. Like the movie. So. Okay. The past of run. Run. Can you spell it? R A N. Aha, uh -huh. excellent. R. Wait a minute. R A N. Run. Okay. And así les debería de quedar el simple pass. And then you can practice. Pueden practicarlos para ir 
memorizándolos. Recuerden que con los verbos irregulares no hay una regla, solo lo único que podemos hacer es eh, memorizarlos. Y una buena manera de memorizarlos es practicándolos, eh, porque pues creo que no, no funciona como que, ok, hoy me voy a sentar a memorizarme esta lista. Creo que, I think we don't have time and, Uh, for some people, it, does, it doesn't work like that. No, no funciona así. Okay. Um, then we have the next exercise, which is the number two. And it says, use the pass of B to create sentences and or questions. Okay. Um, en este vamos a hacer el pasado de B para hacer preguntas, oraciones, según lo que veamos acá. Por ejemplo, en la 1 parece que es una oración. La 2 deberá ser pregunta porque veo que hay un signo de pregunta acá. There is the question mark. And number 3 is also um, a question. So we need to type here in the number 1. It's a sentence. Now we need to use the pass of B for that sentence. ¿Cómo quedaría esa oración? Le voy a dar tiempo para que trabajen en ese ejercicio. Lo pueden hacer en su cuaderno y luego compartimos las respuestas.
Okay, so let's see. Um, ¿Cómo les quedó la uno? I was at the cinema last night. Excellent. I was at the cinema last night. And what about number two? That is a question. Number two? Were we in a cafe when you called? Así la oh puse God. yo. Yes. <laughs> sí. Were we in a cafe when you called? Yes. Excellent. Number three? That's a question too. Was I late? Was, was I late? Yes, correct. Number four. The number four is the question. Were they late for the interview? Excellent. Were they late for the interview? Excellent. Number five. Number five. What? Why were you playing? Number oh. five. What? Ah, la, uh, sí, la cinco, perdón. <laughs> <laughs> what was his name? Excellent. What was his name? And finally, number six. Why? Why were you Why late? Uh-huh. Uh -huh. Okay, so thank you for sharing your answers. So um, basically, we're just missing the last exercise on page 48. And for tomorrow, we will have the review. Tendremos el review mañana. Y al ser, según tengo aquí el calendario, la última clase, haríamos una encuesta de satisfacción, me parece. Entonces, es importante que todos estén eh, conectados, traten de estar a tiempo, porque pues eso es parte de uno de los requisitos en este programa, el llenar esa encuesta. No sé si ya les habrán compartido o se los van a compartir mañana, quizás. A mí me lo compartieron la semana pasada. A mí igual. La semana pasada. Ya. Te ¿Ya? Sí. Ok, muy bien. Entonces, eh, eso se llena el último día eh, porque solo es eh, un chance de llenar, la verdad. Entonces, siempre se une un gestor para estarnos ayudando en caso que haya alguna duda eh, con lo que haya que, que llenar, ¿verdad? Entonces, eh, traten de estar a tiempo mañana para que podamos hacer la encuesta todos juntos. Y no sé si tienen en mente algún tema que quieren que repasemos de lo que hemos visto en el módulo. O que les gustaría que repasemos más el día de mañana, ya que pues es básicamente para repaso, para hacer la encuesta de satisfacción y chequear algo que les haga falta de la plataforma o algo que les haya dado problema para, eh, pues ya hicimos todo, ¿verdad? Aquí en la clase, pero igual si se han quedado con algún ejercicio, lo vemos mañana y algún repaso y un poco más de ejercicio, pero quisiera saber si, eh, ok, estamos listos, dice. Qué bueno. Eh, si hay algún tema en específico o si lo dejan a mi criterio y se, se quieren ir a dormir ya, entonces yo buscaré de qué hacemos el repaso. ¿Qué? ¿Okay? 
si no, igual lo pueden escribir mañana temprano en el chat y, y pues hacemos la presentación. Okay, so thank you for joining and see you tomorrow. I hope that you sleep well. Have a good night. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Cristina, thank you for staying. Hola. ¿Cómo se siente? Gracias por quedarse. <laughs> Teacher, perdón, antes de, de, de retirarme, este, ¿cree que mañana podemos repasar lo que usted mencionó del el going to, el will? Me parece buen tema, Cecilia, gracias por sugerirlo. El futuro sería con los sí, tres tiempos. futuro, ¿verdad? eso es que tengo la duda todavía con will y going to. Going to Thank will you, teacher. y era present continuous también para Uh, para expresar Esa, ajá, eran esas tres, tres formas, formas estaba. ajá sí las explicamos así como a, a la carrerita porque pues pero sí muchas gracias Cecilia por la recomendación gracias eso vamos a, a trabajar buenas noches sí. see you tomorrow y Cristina tiene algún tema pensado cómo ha, ha ido tiene alguna duda algo que quisiera repasar ahorita o mañana algún tema Mañana, fíjese que yo me recuerdo que hay una clase que me hizo falta porque ese día no estuve al 100% porque estuve, un, estuve trabajando, ¿vean? Uh -huh. Entonces, este, pero fue la de, de la de la 3, pues, pero no me recuerdo qué clase fue la que dieron ese día. La clase 3 fue creo que el primer día que yo los tuve a ustedes porque el teacher que estaba con ustedes solo dio las ah, primeras no. dos clases. Entonces ah, la tres, la sí. tres fue el primer día con, ajá, y creo que estaban con el presente simple, pero voy a revisar el video de la tres y, y voy a incluir ese, un poco de, de, de lo que haya sido el tema, no sé si era present sí, continuum o present sí, sí. que vimos. Y fíjese que aprovechando, eh, no sé si pudo revisarme ahí, si me hacía falta algo a mí en los exámenes. Mm. Ahorita lo puedo revisar porque... Yo lo revisé, pero supuestamente no, ¿verdad? Pero no vaya a ser que me haga falta algo ahí. Ahorita le veo. Cristina. Estar en la página 2. Me ale, ok, ahorita ya la encontré. Aquí está Cristina. Me parece que tiene todo al 100. Sí. Vale, todo. También sí que tenía la duda de que si me hacía falta algo, no vaya a ser, dije yo que no me fije yo que me hace falta algo y después. No, pero Bye. está todo al cine, así que pues excelente y la felicito y le agradezco que siempre está pues ahí en, eh, participando eh, como voluntaria, entonces eso es lo que le va a ayudar porque pues entiende bastante bien lo que es la gramática y si tiene dudas, eh, pregunta, eh, eso sí, manténgalo sí. siempre, siempre pregunte, siempre que tenga dudas, eh, participar para pues ver las áreas donde se puede mejorar, eso es sí. muy bueno, yo la felicito por eso y por la sí, constancia y puntualidad que siempre trata de estar ahí, aunque sea tardecito, pero avisa, ¿verdad? Y, y se conecta sí. para ir, aunque sea escuchando, eso es bueno. Y en los vuelos anteriores me conectaba antes, pero estos días he estado conectando un poquito, un poquito pasadita a las ocho, pero voy a ver si en este que que viene ya, bueno, a partir de mañana a ver si conectarme antes. Sí, sí, por si acaso, aunque yo creo que, que vamos bien, porque casi sí. no ha estado, ¿verdad? Pero por lo menos no, no, con no, la plataforma no. está bien y sí. pensaría yo que estamos bien también con la asistencia, pero igual yo siempre abro la miren sí. unos minutos antes, sí. cinco minutos para que en lo que termino de arreglar ciertas cosas y ustedes pueden sí, conectarse antes bajo. también. Sí, sí. Uh -huh. sí. Sí, muchas ¿Algo, gracias. ¿Algo otra duda, Cristina? ¿Algo que quiera agregar o algo que sienta que le ha funcionado bueno, como para seguirlo implementando en, 
en el futuro. Pues que me, está, me está costando aprender, ¿verdad? pero este eh, estaba comentando yo a mi esposa, le digo yo, voy a tratar de ver si veo videos, ¿verdad? pues sí, para retroalimentarme, le digo yo, ver videos en la en YouTube, le digo yo así, ¿verdad? para para aprender un poquito más, ¿verdad? Uh -huh. de lo que a veces no entienda, pues ver de lo que no comprenda bien, ver de qué manera este me retroalimento yo. Okay. Me, pero en la plataforma fíjese que yo no, 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 no he entrado, hay, hay videos y todo, ¿verdad? Ahí están los videos de las clases. De las clases y también este las lo que usted a veces comparte, ¿verdad? Lo que usted comparte. Fíjese que lo que comparto solo son las, las los PowerPoint que lo voy explicando en la clase. Así es que esto sí. es todo lo que va a haber ahí en la plataforma. Ustedes tienen el enlace también de la lista de videos de YouTube. También si se perdió la, la tercera clase, la puede encontrar en ese en, en el link. Cuando usted les inscribió, les mandan un montón de links, ¿verdad? Uno es para unirse sí. al grupo de WhatsApp. Y sí. otro dice playlist de YouTube. El que dice YouTube playlist es donde están. Si usted hace clic en ese link. Ajá. Uh -huh. Cuando usted hace clic en ese link, le da cabal todito los videos del curso en el que usted ha estado. Ahí le va ah, a aparecer sí. el video de esa clase también. Y sí. ahí van en orden. Clase 1, clase 2, clase 3. Y okay. Como para practicar un poco más de le lectura, pronunciación, que he sentido que eso a usted le, le preocupa bastante, se esmera bastante con la pronunciación. Eh, le puede sí, hay ser unas que... palabritas que, que sí, que sí las siento que no me cuestan nada, pero unas dos que tres, sí, un poquito. Sí, uh -huh. le, eh, es bueno leer, practicar pronunciación. Hay sí. muchas aplicaciones que puede uno descargar en el celular. Eh, yo le recomiendo la que le escribí en el chat esa pues eh, ahí es de curosear porque ahí uno hace un toca aquí toca allá y ahí va abriendo cosas esa, y viendo la, la que dice BBC ajá ah, esa okay. Muchas gracias. le tiene audios de lo que usted quiera seleccionar ahí hay unos que tienen que ver con tecnología avances de la ciencia como temas así de temas de la actualidad, ¿verdad? Y que está sí. aumentando el índice de personas con diabetes y habla de la enfermedad, todo es en inglés. Hay apartados sí. también de las noticias, noticias de hechos. Y lo bonito es que usted puede ir viendo donde dice script. Sí. El script es donde aparece eh, la letra de todo lo que están diciendo a la vez que usted está escuchando. Eh, le aparece sí. ahí el, el, el para que usted escuche el audio y también vaya leyendo y así usted puede incluso repetir, después poner el audio, darle pausa, repetir lo que está leyendo y se le va a ir. Ah, bueno. eh, sí. Hay otra que le, esta me gusta porque le lanza como alertas y este se llama Six Minute English esa también y cabal dura seis minutos en esos seis minutos usted escucha, lee y puede practicar imagínese seis minutos diarios no es el montón de tiempo a veces no seis minutos que a veces uno le sobra en el almuerzo y no, no hay que hacer uh, o va a tomar agua ajá, o va eh, ajá a esperar a que se termine cosa. el tiempo, cualquier cosa, o va en el tráfico de repente, sí. ¿verdad? Eh, sí. Siempre y cuando no sea usted la que va manejando. Sí, <ríe> Puede no, casi. Poner sus hoy, seis hoy, minutos hoy, de no <ríe> sí, sí, ajá, en ese tiempo que uno va en el tráfico, más que todo si vamos con, tenemos la bendición de llevar chofer, entonces... <risa> puede aprovechar ese tiempito a, a, a estar sí. en estas aplicaciones a para escuchar, practicar sí. y es tiempo que usualmente sí. desaprovechado podemos sacarle provecho así es, sí, es correcto sí. es, es muy cierto algo sí. más que quisiera agregar Cristina o, pre o alguna mm -hmm. pregunta antes no, no, de terminar no. la Está satisfecha con las clases 
Me satisfecha, ahí lo, ahí lo que tiene que poner uno es de su parte y, y como le digo, practicar, así como usted me dice, a practicar, oír eh, videos, audios, eh, la traducción, uh -huh. todo eso. Sí, eso es, es importante uh -huh. lo que usted dice, ¿verdad? Porque es, es práctica el, 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 lo que uno dedique, lo que uno le dedique a la clase, al, al, al programa, es lo que le va a dar el resultado al final. Así, Así es. ¿Algo más, Cristina? Eh, solamente, dicho, le agradezco mucho. Gracias a usted Para por su tiempo, por, por quedarse. <ríe> no, es un placer. Bueno, sí, le dejo que descanse entonces y espero verla mañana en clase. Igualmente, pase buenas noches. Have Gracias. a good night. Good night.